హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు వరంగల్ నిట్ నుంచి కొన్ని డైరెక్ట్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి మనం ఒకసారి వీడియోలో చూద్దాం తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి అప్లికేషన్ మనకు ఏపీ అండ్ తెలంగాణ బోత్ స్టేట్స్ ఆర్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట సో తర్వాత దీనికి వచ్చేసి మనకు ఇంటర్మీడియట్ టు డిగ్రీ అదేవిధంగా పీజీ అదేవిధంగా మనకు బీటెక్ స్థాయి వరకు అయితే ఉన్నటువంటి ఖాళీలకు అర్హతలు అయితే ఉన్నాయన్నమాట సో ఇదంతా కూడా మనం ఒకసారి ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూద్దాం అండ్ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు మన ఛానల్ నుండి ఇంకా మరిన్ని జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ మీరు తప్పనిసరిగా మిస్ కాకుండా పొందాలంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తర్వాత పక్కనే బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది సో దాన్ని కూడా క్లిక్ చేసేయండి తర్వాత పక్కనే మీకు ఆల్ అండ్ కూడా ఆప్షన్ వస్తుంది సో దాన్ని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాబ్ నోటిఫికేషన్ మీరు మిస్ కాకుండా పొందగలుగుతారనమాట సో ఇక మనం లేట్ చేయకుండా మనం కంటెంట్లోకి వెళ్దాం ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు రిక్రూట్మెంట్ సంబంధించిన స్క్రోలింగ్ అయితే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ఒకటి సో దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది వచ్చేసి నోటిఫికేషన్ ఇందులో మనకైతే రకరకాల జాబ్స్ అయితే ఉన్నాయండి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా సీనియర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ అని చెప్పేసి అసిస్టెంట్ రిజిస్ట్రార్ అని చెప్పేసి అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ సూపరింటెండెంట్ అయితే అదేవిధంగా టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ జూనియర్ ఇంజనీర్ ఎస్ఏఎస్ అసిస్టెంట్ తర్వాత లైబ్రరీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అసిస్టెంట్ సీనియర్ టెక్నీషియన్ అండ్ టెక్నీషియన్ అండ్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ సో ఈ విధంగా అనిపిస్తున్నాయి ఇది గ్రూప్ వైజ్గా మనకు ఏ కేటగిరీకి చెందిన వాళ్ళు తర్వాత పే లెవెల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది స్కేల్ అనమాట ఇది ఎంత శాలరీ వస్తుంది అనేది ఇక్కడ మనకు పే లెవెల్ మెన్షన్ చేశారు అండ్ దీనిలో వచ్చేసి ఏంటంటే ఎక్కువగా మనకు ఇరవై ఏడు పోస్టులు అయితే టెక్ని టెక్నికల్ అసిస్టెంట్కి ఉన్నాయి పంతొమ్మిది సీనియర్ టెక్నికల్ టెక్నీషియన్ పోస్టులు ఉన్నాయి టెక్నీషియన్ వచ్చేసి ముప్పై నాలుగు ఉన్నాయి జూనియర్ అసిస్టెంట్ వచ్చేసి మనకు పంతొమ్మిది పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి మిగతా అయితే సింగిల్ డిజిట్లో మనకు కనిపిస్తున్నాయి అనమాట సో అన్ని పోస్టుల సం సంబంధించి కూడా మనం ఒకసారి ఈ వీడియోలో చూద్దామన్నమాట సో ఎలిజిబిలిటీ క్యాండిడేట్ ఎవరైనా కానీ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఇంకా మనకు స్టార్ట్ కాలేదు ఆ డేట్స్ అని కూడా మీకు కింద వివరంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ముందైతే మనము ఎక్కువ మంది క్వాలిఫై క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నటువంటి జూనియర్ అసిస్టెంట్ నుండి మొదలు పెడదాం సో ఇవన్నీ కూడా మనకు అర్హతలు అదేవిధంగా వేకెన్సీస్ రిజర్వేషన్ కేటగిరీ వైజ్గా ఇవ్వడం జరిగిందనమాట సో ఇది అనమాట దీనికి సంబంధించినటువంటి జూనియర్ అసిస్టెంట్ అయితే ముందు చూద్దాం మనం జూనియర్ అసిస్టెంట్ వచ్చేసి మనకు మొత్తం మీద పంతొమ్మిది పోస్టులు అయితే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఇందులో మనకు అన్రిజర్వ్ ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఈడబ్ల్యూఎస్ పిడబ్ల్యూడి వీళ్ళందరికీ కూడా మనకైతే పోస్టులు అయితే రిజర్వ్ చేయడం జరిగిందనమాట సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకు బేసిక్ పేతో పాటుగా అంటే ఇరవై ఒక్క వెయ్యి ఏడు వందలు ఏదైతుందో ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ ట్వంటీ వన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఏదైతుందో సో లెవెల్ త్రీ అనమాట సో దీనికి అలవెన్సెన్స్తో పాటుగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఇచ్చేటువంటి అన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఏ విధంగా అయితే ఇస్తారో ఆ విధంగా శాలరీ ఇస్తారు కాబట్టి దాదాపు మనకు నాకు థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు అయితే రావచ్చు అనమాట సో ఏది డిఏ ఇంకా హెచ్ఆర్ఏ కావచ్చు అలవెన్సెస్ కావచ్చు అన్నీ కలుపుకోని అనమాట అండ్ దీనికి టూ ఇయర్స్ మనకు కాంట్రాక్ట్ బేస్లో తీసుకుంటున్నారు ఏజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ ఒకవేళ ఎస్సీ ఎస్టీ అయినట్లయితే ఏమో థర్టీ టూ ఇయర్స్ వరకు అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు ఓబీసీ అయినట్లయితే ఏమో థర్టీ ఇయర్స్ వరకు అప్లికేషన్ అనేది చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అండ్ దీనికి సంబంధించి క్వాలిఫికేషన్ టెన్ ప్లస్ టూ ఎనీ ఇంటర్మీడియట్ ఎనీ గ్రూప్ అనమాట ఏదైనా ఒక గ్రూప్లో పాస్ అయ్యి ఉంటే సరిపోతుంది దీంతో పాటుగా టైపింగ్ స్పీడ్ అనేది థర్టీ ఫైవ్ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అనేది కలిగి ఉండాలి కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ అనేది కలిగి ఉండాలని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు అడగడం జరుగుతుంది ఈ స్కిల్ టెస్ట్ కూడా వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి సో అది ఉన్న వాళ్ళు అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది మనకు మినిమం బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్ ఒకవేళ ప్రిఫరేబుల్ అయితే డిజైరేబుల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఒకవేళ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సంబంధించినటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో అందులో వర్క్ చేసిన వాళ్ళకు యూనివర్సిటీలో వర్క్ చేసిన వాళ్ళకు ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు వీళ్ళు లేనట్లయితే ఈ డిజైరేబుల్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఉన్న వాళ్ళకు ఈ యొక్క అవకాశం ఇస్తారు ఇది లేకపోతే బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్ వాళ్ళని తీసుకునేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంటుంది అనమాట సో అప్లై చేసుకోవచ్చు బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కూడా అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దీనికి కూడా మనకి ఏంటంటే ఒక రెండు టెస్టులు అయితే చేస్తున్నారు ఒకటి మనకు ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ ఉంటుంది ఒక యాభై మార్కులకు సంబంధించి తర్వాత మనకు డిస్క్రిప్షన్ టెస్ట్ అనేది సెకండరీ అనమాట దీంట్లో ఎస్ఏ రైటింగ్
త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి ఇది ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది లేదు అంటే టెన్ ప్లస్ టూ ఇంటర్మీడియట్ చేసి తర్వాత ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ పాస్ అయ్యి తర్వాత ఏదైనా ఒక కోర్సులో ఐటీఏ కలిగి ఉండాలంటే సివిల్లో కావచ్చు ఎలక్ట్రికల్ కావచ్చు మెకానికల్ కావచ్చు ఎలక్ట్రానిక్స్ కావచ్చు లేదంటే డిఎంఎల్టీ కావచ్చు ఫోటోగ్రఫీ కావచ్చు లేదా ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు వీటిలో ఐటీఐ అనేది కలిగి ఉంటే అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇదనమాట అంటే డిప్లొమా ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఒకవేళ డిప్లొమా లేకపోతే త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా లేకపోతే ఐటీఐ అయితే కూడా చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ బీటెక్ ఉన్నా కానీ ఎలిజిబిలిటీ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఇది దీనికి సంబంధించి కూడా ప్రిమినల్ టెస్ట్ ఉంటుంది తర్వాత అడ్వాన్స్ టెస్ట్ ఉంటుంది తర్వాత స్కిల్ టెస్ట్ అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది అనమాట ట్రేడ్ టెస్ట్ అంటారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సీనియర్ టెక్నీషియన్ అని చెప్పేసి పోస్ట్ ఉన్నదనమాట సో ఇది వచ్చేసి మనకు దాదాపుగా ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందల బేసిక్ అంటే నలభై వేల వరకు అయితే శాలరీ అయితే వస్తుంది అనమాట ఫార్టీ కే వరకు అయితే వస్తుంది సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు పంతొమ్మిది పోస్టులు అయితే ఉన్నాయన్నమాట అండ్ అది ఇది కూడా మనకు టూ ఇయర్స్ అనేది కాంట్రాక్ట్ మెథడ్లో తీసుకోవడం జరుగుతుంది ముప్పై మూడు ఏళ్ళ వరకు అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు అంటే దాదాపుగా మనకు ఎస్సీ ఎస్టీ అయినట్లయితే ముప్పై ఎనిమిది తర్వాత ఓబీసీ అయినట్లయితేనేమో ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల వరకు అప్లికేషన్ అనేది చేసుకోవడానికి అవకాశం అయితే ఉంటుందన్నమాట నెక్స్ట్ ఒకవేళ సో క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి డిప్లొమా అనమాట డిప్లొమా ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు ఎలక్ట్రికల్ కావచ్చు మెకానికల్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ లేదు అంటే మీరు బీటెక్ చేసినా కానీ ఎలిజిబిలిటీ అయితే ఉంటుంది అనమాట అండ్ సో వీళ్ళకి సంబంధించి కూడా మనకు ప్రిమినల్ టెస్ట్ ఉంటుంది అడ్వాన్స్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది అండ్ స్కిల్ టెస్ట్ కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పోస్ట్ వచ్చేసి లైబ్రరీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అసిస్టెంట్ అని చెప్పేసి ఇది అన్రిజర్వ్లో రెండు ఉన్నాయి టూ ఇయర్స్ అండ్ సో థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ లేదా థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఓబీసీ అనమాట థర్టీ ఫైవ్ ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ సో ఇది ఏంటంటే పీజీడీఏ లేదా డిప్లొమా ఇన్ లైబ్రరీ ఆటోమేషన్ నెట్వర్క్ కలిగి ఉండాలి లేదంటే ఫస్ట్ క్లాస్ బ్యాచిలర్ డిగ్రీ సైన్స్ ఆర్ట్ కామర్స్ ఏదైనా ఒకటి కలిగి ఉండాలి ఆర్ లేదంటే డిగ్రీ ఇన్ లైబ్రరీ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ అని కలిగి ఉండాలన్నమాట సో వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందన్నమాట సో వీళ్ళకి కూడా సేమ్ ప్రిలిమినరీ అండ్ అడ్వాన్స్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుందండి నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ యాక్టివిటీస్ అండ్ స్పోర్ట్స్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ అసిస్టెంట్ ఒకటి ఇచ్చారు పోస్ట్ ఇది ముప్పై ఐదు వేల నాలుగు వందల బేసిక్ ఉన్నది కాబట్టి దాదాపు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వరకు అయితే మనకు ఆ స్కేల్ అయితే వస్తుంది అనమాట సో ఇందులో అన్రిజర్వ్లో మూడు పోస్టులు ఉన్నాయి ఇది కూడా టూ ఇయర్స్ కాంట్రాక్ట్ ముప్పై ఏళ్ళకు మించకూడదు ముప్పై మూడు ఓబీసీ ముప్పై ఐదు సిఎస్టీ అనమాట సో ఏదైతే ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాచిల డిగ్రీ ఇన్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకి అర్హత ఉంటుంది ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యి ఉండాలన్నమాట అండ్ సో దీంతో పాటుగా మనకు డ్రామా మ్యూజిక్ ఫిల్మ్ పెయింటింగ్ ఫోటోగ్రఫీ ఇట్లాంటి వాటిలో ఏమైనా స్కిల్స్ ఉన్నట్లయితే సో స్పోర్ట్స్ అండ్ స్కిల్స్ ఉన్నట్లయితే బెటర్ అనమాట వీళ్ళకి కూడా ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ ఉంటుంది అడ్వాన్స్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట అండ్ ప్రొఫెసెన్సీ టెస్ట్ కూడా నిర్వహించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి జూనియర్ ఇంజనీర్ పోస్ట్లు వచ్చేసి మనకి ఎనిమిది ఉన్నాయి ఇందులో బీటెక్ బిఇ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ అయితే ఉన్నదనమాట సో క్యాడ్ అనేది స్పెషల్గా ఎవరికైనా ఉంటే ఆ స్కిల్ ఉంటే అది బెస్ట్ అనమాట వీళ్ళకి కూడా సేమ్ ప్రిలిమినరీ అండ్ అడ్వాన్స్ టెస్ట్లు అయితే ఉంటాయి అండ్ వీళ్ళకి వచ్చేసి ఏంటంటే ముప్పై ఐదు వేల నాలుగు వందలు అంటే దాదాపు యాభై వేల వరకు ఆ స్కేల్ అయితే అందుతుంది ఫిక్స్డ్ పేమెంట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు అండ్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ వచ్చేసి మనకి ఇరవై ఏడు పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి ఎక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయి సో దాదాపు యాభై వేల వరకు అయితే మనకు నెట్ అమౌంట్ అయితే వస్తుంది సో దీనికి కూడా ముప్పై మూడు ఓబీసీ ముప్పై ఐదు ఎస్సీ ఎస్టీ అన్రిజర్వ్ అయితే ముప్పై ఏళ్ళ వరకు అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో కూడా బిఇ బీటెక్ చేసిన వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఇస్తున్నారు కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు ఎలక్ట్రికల్ త్రిబుల్ ఈ కావచ్చు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు మెటాలజికల్ ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు బయోటెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు ఎవరైనా క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న వాళ్ళు అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఫస్ట్ క్లాస్ ఎంసీఏ ఉన్న వాళ్ళు అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మాస్టర్ డిగ్రీ ఫిజిక్స్ కావచ్చు కెమిస్ట్రీ కావచ్చు ఉన్న వాళ్ళు కూడా అప్లికేషన్
అదొకటి టెస్ట్ అయితే మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట రిటర్న్ టెస్ట్ అయితే ఉంటుందని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ సివిల్ అని చెప్పేసి అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రికల్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది అది వచ్చేసి డిప్యుటేషన్ మాత్రమే అండి అండ్ గౌడ్ సెక్టార్లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే డిప్యుటేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో కొత్త వాళ్ళకి కాదనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ అని చెప్పేసి అసిస్టెంట్ రిజిస్టర్ అని చెప్పేసి డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఇందులో మాత్రం మనకు ఆరు పోస్టులు అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఇది యాభై ఆరు వేల ఒక వంద పోస్టులు ఉన్నాయి సో ఇది మాత్రం గవర్నమెంట్ పోస్ట్ అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు దాదాపు డెబ్బై ఎనభై వేల వరకు అయితే శాలరీ అయితే వస్తుందని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు అనమాట సో థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అండ్ థర్టీ ఎయిట్ ఓబీసీ అండ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు అయితే మనకు ఎస్సీ ఎస్టీకి ఉంటుంది అనమాట సో మాస్టర్ డిగ్రీ ఉండాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్తో పాస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్తో మార్క్స్తో పాస్ అయి ఉండాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ డిజైరేబుల్ చూస్తారు ప్రిఫరేబుల్ కూడా చూస్తారు ఎందుకంటే ఈ దీనికి అప్లై చేసుకోవడానికి మెయిన్గా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాండిడేట్స్ వస్తారు కాబట్టి సో వాళ్ళ నుంచి మనం సెలెక్ట్ కావాల్సి ఉంటుంది వీళ్ళ కూడా సెలెక్షన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది దాని ప్రకారం సెలెక్షన్ చేస్తారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సీనియర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ అని చెప్పేసి డెబ్బై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల బేసిక్ అంటే దాదాపు వన్ ల్యాక్ అయితే శాలరీ ఉంటుంది అనమాట అన్ రిజర్వ్లో ఒకటి ఉంది ఇది కూడా డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ లేదా డిప్యుటేషన్లో కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఎంబీబీఎస్ అనేది కలిగి ఉండాలి అండ్ సో ఇలా ఎండీ కలిగి ఉండాలని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సో వీళ్ళు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నారు అనమాట సో ఇదే అనమాట దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ సో మొత్తం పోస్టులు ఇవ్వండి సో దీని నుంచి వెళ్ళి మనకు బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి తర్వాత డిజైరేబుల్ కొంత క్వాలిఫికేషన్స్ అడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్ వాళ్ళకి బెటర్ అనమాట ప్రిఫరేబుల్ క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో ప్రిఫరేబుల్ క్వాలిఫికేషన్స్ లేనప్పుడు మనకు డిజైరేబుల్ క్వాలిఫికేషన్ చూస్తారు సో డిజైరేబుల్ క్వాలిఫికేషన్ కూడా క్యాండిడేట్స్ లేనప్పుడు మనకు బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్తో ఏదైతే మనకు బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్ ఉందో సో దాంతో రిక్రూట్మెంట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో మెయిన్గా వచ్చేసి ఇవి క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించినటువంటి అదేవిధంగా పోస్టులకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దీనికి సంబంధించి ఏపీ టీఎస్ బోతాల్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట అండ్ లాస్ట్ డేట్ అనేది మనకు ఎప్పటి వరకు ఉన్నదో ఒకసారి చూసినట్లయితే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఒకసారి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చూద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు సేమ్ అదే ఏదైతే మనకు ఎలిజిబిలిటీకి సంబంధించి ఏజ్ సంబంధించి ఇచ్చారు అండ్ దీనికి సంబంధించి నాన్ రిఫండబుల్ ఫీ అయితే ఉన్నదనమాట సో వన్ థౌజండ్ రూపీస్ అనేది అన్రిజర్వ్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్కి ఉన్నదని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు చెప్పడం జరుగుతుంది అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఉమెన్ ఇలాంటి వాళ్ళకు నో ఫీ అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి మీరు కూడా చూడండి సో ఫీజు లేదు కాబట్టి ఈజీగా మనం అప్లికేషన్ అని చేసుకోవచ్చు లేదంటే వన్ థౌజండ్ ఫీ అయితే ఉందన్నమాట అదర్ క్యాండిడేట్స్ అండ్ ఓబీసీ అయితే అన్రిజర్వ్ క్యాండిడేట్స్ అనమాట అండ్ దీనికి సంబంధించి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది మనకు ట్వంటీ థర్డ్ ఎయిట్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది ట్వంటీ థర్డ్ నైన్ వరకు ఇస్తున్నారు సో మీకు అది లింక్ అనేది కింద ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇదే వీడియో కింద మీకు ఎప్పటికైనా కానీ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ప్రెసెంట్ అయితే మనకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు కాబట్టి దానికి సంబంధించిన లింక్స్ అయితే మనకి ఏం వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయలేదు అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించి ఏమైనా డీటెయిల్స్ కావాలంటే మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కూడా వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది మీరు దాన్ని కూడా మీరు సంప్రదించవచ్చు అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది అనమాట ఈ వీడియోకి ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ ఫాలో అవుతుండాలి నెక్స్ట్ మరొక జాబ్ వీడియోస్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటే దాని థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ